na mtazamaji karibu kwa taarifa kamili. Kulikuwa na kioja mjini Kitengela pale mwanamke mmoja alipomvua nguo mpenzi wake kwa madai kuwa hajakuwa kimpa masurufu yake ya kila siku. Na kama anavyoarifu mwanahabari Mashirima Kapombe mwanamke huyo ambaye alikuwa na hasira alikataa kata kata kumpa mwanamme huyo nguo zake na ilimbidi msamaria mwema kumstiri mwanamme huyo walipofika katika kituo cha polisi sehemu ya Kitengela. Mama huyu kwa jina kanini anashikilia nguo za mpenzi wake Joshua Makoha baada ya kumvua kwa hasira alipompata kilivinjari eneo moja la kustarehe mjini Kitengela. So mimi nimepata habari kwamba wangu amevua nguo. Na mama nakufanyia ni mtoa nguo. Akionekana kuwa na hasira, kanini hakujibu swali lolote, lakini alikataa kata kata kuachilia nguo za barafu yake ya roho. Madai yakitolewa kuwa hasira yake ilitokana na mpenzi wake kutuleta fedha nyumbani kama ilivyo kawaida na badala yake kuzimalizia kwa pombe. Nasema tuwezi bishana yeye kwa sababu tulikuwa tumeshampatia pesa na mkatalia nguo zake. Anda aja ndogo. Mwathiri wa alipata nguo za kujistiri kutoka kwa msamaria mwema huku tukio hilo likiachiwa maafisa wa kituo cha polisi cha kitengela kukishughulikia. Mashirima Kapombe KTN Leo Tukaki kanti ya kajiado tueleke kaunti ya kiambu ambako gavana wa kaunti hiyo William Kabogo amekiri kutoweka kwa mfuko na wa biachari tingilu wakati wa heka heka za kuanzishwa kwa miungano ya siasa kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. Kumekuwa na madai nchini kwamba upo mkataba ambao ulifaa kusainiwa kati ya chama cha Ngilu ambacho ilikuwa ni NAC pamoja na kile cha Rais Uhuru Kenyatta. Lakini mfuko uliokuwepo na mkataba huo ulipotea. Sasa William Kabogo ambaye ndiye gavana anasema kwamba ni gavana mwenye visa amekiri kuhusika katika kupotea kwa mkoba huo mbali na kisa hicho kama anavyoarifu mwanahabari Hussein Mohamed Kabogo amekuwa akinukuliwa kutoa kauli za ajabu Kwa wengi ni mwanasiasa Kirini sasa wamenileta the wasu governor Mwanariadha na Hatajirani. My home will be here also in, in Tatu City. So you will have the first governor of Kiambu as your as your neighbor. William Kabogo Gitao, governor wa county ya Kiambu ambaye alikuwa pia mbunge wa Juja. Amegonga vitu vya habari kufuatia matukio na hata kauli zake katika jukwaa la kisiasa. Mtaka cha uvunguni mimi nitainama na usinitumie kwa njia mbaya. Nitumie kwa njia inayofaa. Mumesema hivyo kwa sababu mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Amerika anakuja hivi karibuni sio? Na wanatuletea hiyo story sana. Yaani ujiona kama mtataka kuina na unataka kufikia maeneo. Acha hiyo story. Zaidi ya miaka miwili iliyopita kabla ya uchaguzi mkuu wakati wa mkataba kati ya vyama vitakavyoingia katika muungano wa jubilii, Chai Tingilu alionekana kuwa na misukosuko katika azma yake. Madai yalibuka kwamba mfuko maalum ulioko mbeba na kala ya mkataba wa kusainiwa kati yake na wanajubilii ulitoweka na sasa Kabogo amekiri kutoweka kwa siri na mfuko huo. Sasa nimeona naye Ngilu ameanza kuzungumza sijui serikali ifanye nini. Na ametoka kwa serikali jana. Na ametoka kwa sababu ya ufisadi. Kama sio namna hiyo. Sasa nyinyi ndio mnajua kwa nini nilipita na ile baba. Simnakumbuka story. Jukwa ambalo liliwacha wengi wakitoa kauli zao msodo wa fedha katika kaunti ya Kiambu kuonekana kuwa na msimko si haba huku kauli tofauti zikitolewa Oh wamenunua magari luxurious tangu lini Land Rover ya Hema ilikuwa ni gari luxurious Hiyo <laughs> ni kusema hata wewe ukifungua mdomo ukizungumza maneno ya luxury uelewi luxury ni kitu gani Luxury ni kama Range Rover ile mimi nimekuja nayo ni hisia ambazo upeo wake ulidhirika na kuonekana kuibua joto la kisiasa kati yake na mbunge wa Thika Alice Nyanga. Watu wailitwa nini msajia dhuri mhike. Tonyuma kule hela yote usijoe na mema kuyuliza huko. Let's stop going personal. Waacha to handle each other na issues. Wengi wanamtaja kuwa mtaalamu wa masuala tofauti. Lakini lile cha wengi kudua ni lile la kupigana pombe haramu. Asubuhi
asubuhi nakuta mtu amelala kwa barabara pombe mchana pombe jioni pombe akikuja kwa nyumba anataka chakula na hakuacha kitu ni pombe tu yote tisa kumi asaba mikhairi ya hayo yote azima yake ni moja kutekeleza wajibu wake katika kaunti ya Kiambu Hussein Mohamed KTN leo Ndazamaji na kwenye kisa cha kushangaza ni kuwa wanafunzi kutoka shule tano za upili zilizoko katika kaunti ya Kilifi wamechoma mabweni ya shule zao kwenye kile ambacho kinachoonekana kama njama iliyopangwa na wanafunzi husika wa shule hizo. Mkasa huo wa moto uliteketeza uli, ulitokelea usiku wa kuwa mkia leo huku moto huo ukihusishwa na mipango ya wanafunzi kutaka kuhujumu kufanyika kwa mtihani wa mwisho wa muhula kisa hiki kimelaumiwa pakubwa na wadau katika sekta ya elimu huku uchunguzi kuhusiana na kisa hiki ukiendelea ndio maji taarifa hiyo inakujia kwenye muda usokuwa mrefu manake mwanahabari mwenzangu kutoka sehemu ya pwani kule John Juma alikuwa naiandaa na, na tayari tumeipokea tunakuletea kwenye muda usokuwa mrefu hata hivyo tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba shirika la Standard Group kwa ushirikiano na shirika la habari la Ujerumani Deutsche Welle DW yani wamewatuza wanahabari katika hafla ya kufana iliyoandaliwa katika hoteli moja hapa jijini Nairobi ambapo wanahabari wawili wa shirika la Standard walituzwa Elvis Kosgei alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo Ulikuwa usiku aina yake wanahabari walipojiunga katika hoteli moja ya kifahari hapa jijini Nairobi kwenye hafla iliyoshirikisha kampuni ya The Standard Group na ile ya Dautwell. Hafla hii ya kukatana shoka ilingowananga mahususi ili kutambua vipaji na talanta nchini kwa wanahabari bora waliobobea katika nyanja mbalimbali. Kauli mbiu ikiwa kupalilia vipaji na kuendeleza uhuru wa wanahabari nchini. This coming together with DW I'm aware that uh, DW launched uh, a 24 hours news channel I think some three weeks back uh, June 22nd and uh, ours is only four, four, four days old and I see a lot of opportunities I was just telling Peter that uh, even the winners we celebrate here I think we'll be looking out to see who are those young talents and uh, who we can tap into and how we can work together. Changing with the strategy, especially also towards Africa. In the past, DW has been a reliable source of information coming from Germany, coming from Europe, and uh, sending out the message, which still is important because our message is the message of uh, freedom of press, of human rights, of democracy, of social equilibrium. So I think uh, we have a good message. Muda wa kuwatuza wanahabari ulipowadia, wengi walibaki kimya huku kila moja kivalia nyuso, zizodhirisha wana matumaini makubwa ya kutoa ushindi. Na kwa kuwa mcheza kwa utuzwa, shirika la The Standard Group litoa tuzo mbili muhimu, huku mpigaji picha Maxwell Agwanda akitoa tuzo la mpigaji picha bora. It was really hard for me to play team, um, given that you know there were so many hurdles. I was so green in the field. Um, then I met this one person. I'm super and like to thank God for this wonderful opportunity. Thank the organizers of this event. Thank everyone who participated also. Wanahabari hawa sasa wana nafasi ya kuendeleza masomo yao kwa muda wa wiki mbili kule Ujerumani. Akizungumza kwenye hafla hiyo mkurugenzi mkuu wa The Standard Group John Munene alisema ushirikiano huu baina ya vituo hivi viwili vitatoa nafasi nzuri kwa vyombo vya habari vya kujiendeleza. The needs the next crop of journalists. The world needs the next crop of journalists. Young journalists will tell stories that need to be told and the stories that will impact and shape our nations and our people. Elvis Kosgei KTN na mtuelekee katika kaunti ya magharibi mwa Kenya ambako wanafunzi tisa wa shule ya upili ya St Mary's Kababi katika kaunti ya Bungoma mtazamaji wanafanyiwa uchunguzi baada ya kushtumiwa na wenzao kwa kuhusika na tendo la ushoga na vile vile kuabudu mashetani Robert Wanyonyi alifika katika shule hiyo na kutuletea taarifa ifuatayo Nisha mwalimu mkuu wa shule hii ya St Mary's Kababi Matthew Sinamunwa japokuwa kumekuwa na swala la kinidhamu ambalo limehusu wanafunzi takriban 19 ambao wametuhumiwa kwamba wanashiriki visa vya ushoga. Anasimulia jinsi ambavyo yeye binafsi akiwa Mkristo alivyokumbana na ukweli kuhusu swala hilo. About three of those students 
have been in the leadership of the Christian Union. Ni tukio lilo lazimu uongozi wa shule hii kwa tuma wanafunzi hao waliotajwa na wenzao kuwa washirika wa kuu katika kisa hicho kinachopingwa kwa juhudi kubwa zaidi na viongozi wa kidini humu nchini. I think two of them or three of the same belong to a particular church out there. So it's like they get certain doctrine. Aidha, namunu wa vile vile ametangaza uchunguzi tofauti kuanzishwa baada ya baadhi ya wanafunzi hao 19 kushutumiwa na wenzao kwa kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya na uabudu shetani. Kaimu kamishana wa kaunti ya Bungoma bwana John Tanui alifika katika shule hii huku pia akitangaza kuanzishwa kwa uchunguzi. Sisi pia kama district security team tutasaidiana na school administration kuhakikisha tunafanya uchunguzi na atua ichukuliwe ikiwa hicho kitendo actually kama ilifanyika hata hivyo tanui amewahakikishia wazazi kwamba hali katika shule hiyo ni shwari kwa sasa uh, ningependa tu kuomba wazazi si kwa shule hii peke yake hata mashule zingine kwamba shule ikifungwa wakati wanafunzi wako likizo wale karibu na watoto wao. Kufuatia tukio hilo, wazazi waliokuwa na wasiwasi juu ya hatima ya wanao wamefika katika shule hiyo ili kupata hali halisi ya mambo. Ni tukio ambalo limezua hali ya wasiwasi miongoni mwa wazazi na vile vile kuzua swali kuhusu hali halisi ya maadili miongoni mwa wanafunzi na watoto katika jamii zetu. Robert Wanyonyi, KTN leo. Na mtukiachana na shule hiyo ya Kibabili uko katika kaunti ya Bungoma twende kwenye baadhi ya taarifa nyingine ambayo inahusiana na masala ya shule ya maelimu ni kwamba katika kisa cha kushangaza ni kuwa wanafunzi wa shule tano za upili zilizoko katika kaunti ya Kilifi mtazamaji leo wamechoma mabweni ya shule zao kwenye kile ambacho kinachoonekana kama njama iliyopangwa na wanafunzi husika katika shule hizo mkasa huo wa moto uliteketelezwa ulitekete, usiku wa kuamkia leo huku moto huo ukihusishwa na mipango ya wanafunzi ya kutaka kuhujumu kufanyika kwa mitihani ya mwisho wa mhula kisa hiki kimelaumiwa pakubwa na sekta ya ama wadau katika sekta ya elimu huku uchunguzi kuhusiana na kisa hiki ukiendelea kwa sasa John Juma na Arifu kutoka kaunti ya Mombasa ni taswira ya hasara kwa wanafunzi hawa wamechomekewa sare za shule vitabu na vitu vinginevyo vya kuwafaa masomoni hii ni baada ya zaidi ya mabweni matatu katika shule tatu tofauti kutekelezwa moto hadi kuisha shule ya upili oh, chumani okay. shule ya upili sisoni na shule ya upili lutsangani vile moto ulivyoshika haraka kwa sababu kwa dakika kama tano dumu yote ilikuwa imepata moto Jaribio la kuteketeza moto mabweni katika shule ya upili ya uvulana jaribuni na shule ya sekondari cha Simba lilitibuliwa na mabawabu. Hata hivyo zaidi ya vitanda na magororo sita yalichomwa. Jumla ya shule saba ziliathiriwa. Tumekuwa na na, 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 na na tetesi tangu jana kwa sababu jana jioni kama saa mbili tulikuwa tumepata habari kwamba uh, shule jirani ilikuwa ime inachomeka. Uh, tuka itana kama kama walimu uh, saa tatu usiku maafisa na walimu wanashuku uchomaji huu umetekelezwa na baadhi ya wanafunzi wanaoogopa kufanya mtihani wa mwigo wa kaunti ya Kilifi ulioanza Jumatatu wiki hii hatujafahamu hasa ni nini lakini kwa sababu tunaona ni shule nyingi zimeanza kupata kia shida hii tunaona huende ikawa inahusiana na wanafunzi kuto nataka kufanya huo mtihani wa moko. Misururu ya visa hivi vya uchomaji ilianza saa mbili usiku huku kisa cha Lutsangani kikitekelezwa asubuhi wakati wanafunzi wakienda kupata staftahi. Tayari wanafunzi wa kike watatu wametiwa nguvuni kwa kushukiwa kuwa wapangaji wakuu wa uchomaji. John Juma Kate N Kilifi Mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo na pumua kidogo nitarudi baadaye na taarifa zaidi usiende mbali kumbuka pia leo kwenye KTN News tutakuwa na mahojiano tukiangazia swala la sheria tukiwa na mwanasheria mmoja hapa katika studio zetu hii ni KTN leo nitarudi kwenye mdoso kwa mrefu 
Na mtazamaji karibu tena kama nilivyokuelezea kabla ya kupumzika ni kwamba baadaye kwenye KTN News mtazamaji tutakuwa na mahojiano ambayo yanao kuhusu wewe mtazamaji. Mara nyingi huwa unakuwa ni mwenye kwenye kwenda kwa matembezi yako, unafanya matembezi labda uko mtaani pale karibu na nyumbani kwako au sehemu yoyote ile na unakuta unashikwa na polisi ama kuna kuwa na msako sehemu ile bila wewe kufahamu kwamba msako huo umetangazwa utakuwepo na unakuwa mwenye kushikwa labda una kitambulisho chako ama hata hauna kitambulisho chako unapopatikana katika hali hiyo mtazamaji utafanya nini leo tutakuwa na mwanasheria mmoja hapa ni wakili ambaye atatuelezea namna ya kujitetea wewe mwenyewe kwanza kabisa atatuelezea katiba inasema nini kuhusiana na swala hili kwa nini ushikwe wakati ambapo wewe kama mkenya una haki ya kutembea mahali popote alafu pia atatuelezea unapokuwa katika hali ile ni vitu gani unavyotakana kufanya hasa hayo ni baada ya kwenda mapumziko na kurudi tena kwenye KTN News tuendelee na mahojiano hayo kukufahamisha tu yani usiende mbali lakini tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba mamia ya waombolezaji wakiwemo wanasiasa pamoja na viongozi serikalini walijumuika na familia aliyekuwa rais wa pili wa taifa la Kenya mzee Daniel Moi katika eneo la Kabara County ya Nakuru katika kumpa bureani ya mwisho mjukuu wake ambaye aliyefariki baada ya kuugua saratani ya ubongo Kiprono Ruto Moi ambaye ni mtoto wa mwisho wa mbunge wa Rongai kaunti ya Nakuru Raymond Moi alifariki tarehe 13 mwezi wa Julai katika hospitali ya Milwall nchini Afrika ya Kusini alikokuwa amepelekwa kupokea matibabu katika ibada iliyofanyika kwenye uwanja wa chuo kikuu cha Kabarak Rais Mstaafu Moi alimsifu mwenda zake kuwa mtoto mcha Mungu aliyependa kueneza injili vile vile mzee Moi amewashawishi vijana kumjua Mungu wakati wangali wako wachanga ama wadogo viongozi wengine vile vile ambao waliwasilisha rambi rambi zao huku rais Uhuru Kinyata katika hotuba yake iliyosomwa na seneta Gideon Moi akimpa sifa kede kede mwenda zake kuwa kijana shupavu na alikuwa na busara miongoni mwa viongozi waliofika ni pamoja na gavana Kinuthi Mbugwa na mwenda mwenda mwenzake wa Transnzoia kumradhi Patrick Kaemba miongoni mwa viongozi wengine He said when he was in South Africa, as a patient, he did to the patients almost every day, every day to get better. Kipono was a bright, joyful, and promising young man who would have played a crucial role in the affairs of this country. Already his outstanding performance in his studies and his passion for football are clear indications of his accomplishments in his young life. May God rest his soul in eternal peace. Tazamaji tutoke katika kaunti ya Nakuru na miezi mitano iliyopita Precious Fever Ooko alizaliwa ama kijana ambaye alizaliwa katika eneo la Oyugis County ya Homabay aliyoshangaza ama aliyoshangaza wengi kwa kuwa amezaliwa bila ya ku, bila ya kuwa na pua ambayo isiyopita pumzi na sasa mamake anakumbana na mawimbi ya majonzi kumlea mtoto huyo bila ya hela za kulipia matibabu speciali Victor Ogale na taarifa zaidi Ndiyo masaibu anayopitia Precious Fever Ooko tangu azaliwe miezi mitano iliyopita katika hospitali ya Karachonyo yeye hupumua kupitia mdomo wake kwani pua lake halipiti pumzi <tos> Hata wakati anaponyonya Precious sita kwa muda ili apumue. Swali so, tupe abuki. Ndiye tulienda kumbeli kwa aku, aku kazi. So tukienda tukaona daktari mwingine, Dr. Nyawanda. Akatuambia ti the thing to do is tupige picha kwanza. So hiyo pesa ya picha ndio tuwezi pata kwa saizi. Alisema ni 7k tupige picha ndio tena tupewe referral kwenda Nairobi kwa zao hawana nini hawana hizo mashini za kupiga hizo hiyo hiyo picha kufungua mapua hali hiyo iliwalazimu wazaziwe kutafuta matabibu wa hospitali ya kaunti ya Kisi ambapo alielekezwa katika hospitali ya Rufaa ya Kisumu babake Precious hana kazi naye hutegemea vibarua tulibai ni kuwa kuanzia mwenzi jana aliajiriwa kama kinyozi mjini Kisi ambapo mapato yake ni duni na mimi pia najua salon but 
nilikuwa nimepeleka operation ya mtoto sasa kwa saa hizi sifanye kazi kwa sababu bado sijapona kwa mujibu wa stakabadhi za daktari Precious anaugua ugonjwa ujulikanao kama adenoid hypertrophy ugonjwa huu huathiri watoto wachanga mara nyingi na ufanya pua kujifunga kabisa kwa sababu wakati unaona mwingine mtoto wake ako vizuri unasema maybe we you are the reason why mtoto wako mgonjwa sasa so, wanajichukia sana kwa sasa tatizo kuu kwa familia hii ni hela za matibabu kwani unahitaji shilingi saba za kumpiga mtoto huyo picha au x-ray kabla ya matabibu speciali kuendelea Victor Ogale KTN katika county ya Homabay Tazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo na pumua kidogo taarifa za michezo ziko njiani usiende mbali Karibu tena mtazamaji kwenye meza ya michezo ya KTN leo timu ya taifa ya mchezo wa volleyball ya kinadada Malkia Strikers iliwasili nyumbani hapo jana usiku baada ya kuandikisha ushindi kwenye mashindano ya dunia ya Grand Prix ngazi ya tatu Malkia Strikers sasa wanaangazia mashindano ya bara la Afrika na vile vile mashindano ya kombe la dunia kule nchini Japan Lin Washira na arifu zaidi kama ilivyo desturi baada ya matokeo ya kuridhisha timu ya taifa ya volleyball upande wa wanawake ya Malkia Strikers ililakiwa kwa nyimbo na dance kufuatia ushindi wake wa ligi ya dunia ya volleyball kitengo cha tatu. kutokana na ushindi huo Kenya ilipanda ngazi hadi kitengo cha pili ilikuwa ni safari ndefu iliyokamilika pale Malkia Strikers ilipotoa ushindi dhidi ya wenyeji wa Australia kinyume na matarajio ya wengi it was tough eh, mashida mingi maugonjwa lakini at long last we made it that point when we beat Australia at home in the semi-finals um, even though we were not sure we were going to win against Peru but we just decided you know like mbaya mbaya we are going we can win you know and, and we were like nothing is is impossible because at the end of the day we never expected to qualify for the final round so when we qualified and when we saw ourselves in Australia we were like we can do this kulingana na mkufunzi David Lungaho wachezaji walijiza titi sana licha ya changamoto zilizowakumba katika safari hiyo I'll summit as more excitement and uh, I believe uh, if the team goes to the World Cup we'll go knowing that uh, we can be those teams and I can assure you if we go to the World Cup we will not go we will not be going there for Uh, purpose of participating will be going to make it to the next phase and i think we are more serious when we make it to the second phase if we make it to the second phase then again i repeat we will be going for it huko mgogoro ukiendelea kutokota kati ya shirikisho la volleyball na wachezaji kuhusiana ni nani atashiriki mashindano ya dunia na yale ya all african games la muhimu ni kuangazia safari ndefu ambayo malkia strikers wamesafiri kufikia walipo kwa sasa iwapo timu hii itashiriki mashindano ya kombe la dunia basi zimesalia siku chache tu za kufanya mazoezi huko mashindano hayo nchini japan ya kingwananga tarehe 22 hadi tarehe 4 mwezi Septemba Lin Washira KTN Nam kongole kwa kina dada hao ambao wameendelea siku zote ana wanakuwa wenye kuipeperusha bendera ya Kenya kokote kule waliko labda wakishindwa mara moja tu mara nyingine unajitahidi na kuweza kupata ushindi kama hapo vile walivyopata huko sehemu ya Australia lakini kikosi cha volleyball kimtazamaji upande wa kina baba yani wanaume kimekuwa kikikosa matokeo mema kwa muda sasa. Kibarua chao sasa ni kati ya tarehe 22 na tarehe thalathini ya mwezi huu mtazamaji pale ambako watakapokutana ama watakapokuwa wanashiriki kwenye kinyang'anyiro cha mechi za ubingwa wa bara la Afrika. Hata hivyo changamoto yao kuu kwa sasa ni ukosefu wa fedha jambo ambalo linazidi kulemaza maandalizi yao. Moses Wahisi anawaangazia wanaume hao. Kikosi cha volleyball cha wanaume kimekosa kuwa na matokeo ya kufana kwa muda ikilinganishwa na kina dada Malkia Strikers. Na kibarua chao sasa kinatarajiwa kuwa kigumu hata zaidi pale kitakapokuwa kinashiriki kwenye ubingwa wa Afrika kati ya tarehe 22 na 30 mwezi huu kule Cairo Misri. Hata hivyo changamoto si haba zinazidi kuandama kikosi hiki jambo ambalo linazidi kulemaza ndoto ya wachezaji ambao wanahisi kutengwa na serikali. We need some sponsors to even give us uh, some water some something to drink or something to feel that we are we are a national team so now we feel like 
we are in cold, cold, uh, cold part, but now we will fight until we, we, we get to the top level. This is a team representing the country. The government should come in seriously with much interest so that issues of finance, how to pay Kasarani allowances, right now we are not even sure where the tickets are. You know, we have just been told the government will provide the tickets. Kano na changamoto ambazo zinazidi kuandama, matumaini yao ni kuwa na Hoda Philip Maio ambao ucheza katika ligi ya Katari, pamoja na kurejea kwa Elisha Aliwa kutowasaidia katika kipute cha ubingu wa Afrika. Lakini ingali kwa kibarua kitakuwa ni kigumu. It's, it's a bit difficult for the players psychologically and uh, but physically we are we are okay maybe psychologically but we are, we have to uh, with the players with the, with the coaches and now they have settled down we'll we will depart to Egypt and we'll do our best team your men set in mbaya lakini ndazo unapata au au pia sa men sana baadhi ya timu ambazo zitashiriki kwenye kipute hicho cha ubingwa wa Afrika pamoja na wenyeji Misri ni Rwanda Mauritius Tunisia Botswana na Kenya Moses Wahisi Ketian Michezo. Tazamaji basi tarifa leo tukua tunangazia tu mchezo wa volibolu. Kina dada na ufanya vema pamoja na ndugu zetu ambao wanajizatiti kukua kitaji ufadhe zaidi. Kufikia hapa na tamatisha tarifa za KTN leo upande ulakini badaya kidogo tutakuja na mahojiano kwenye KTN News. Tukiangazia kama masala ya sheria ye yeah, unayafahamu kuna hii sheria ya kurandaranda mtazamaji na kuhusu sana usiende mbali ni temanzu ntarudi badaya.